వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాయి అకాడమీ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రూ స్టోరీస్ ఈ వీడియోలో కూడా మనం ఒక చిన్న తెలుగు స్టోరీని తెలుగు నుండి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ముందుగా మనం ఆ స్టోరీని చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ చాలా కాలం క్రితం ఒక గ్రామంలో ఇద్దరు స్నేహితులు జీవించారు వారి పేర్లు ధర్మబుద్ధి మరియు పాపబుద్ధి ధర్మబుద్ధి నిజాయితీ పరుడు మరియు కష్టపడే మనస్తత్వం కలవాడు పాపబుద్ధి సోమరిపోతూ మరియు జిత్తులు మారి ధర్మబుద్ధి పక్క రాజ్యానికి డబ్బు సంపాదించడానికి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు తన సొంతంగా ఏమీ చేయలేనని పాపబుద్ధికి తెలుసు కావున అతడు అనుకున్నాడు ధర్మబుద్ధి తప్పకుండా డబ్బు సంపాదిస్తాడు అప్పుడు ఏదో విధంగా నేను అతని డబ్బును దొంగిలించాలి మరియు సంతోషంగా జీవించాలి అని పాపబుద్ధి అనుకున్నాడు ధర్మబుద్ధి మరియు పాపబుద్ధి డబ్బు సంపాదించడానికి పక్క రాజ్యానికి వెళ్ళారు ధర్మబుద్ధి తన తెలివి మరియు కష్టంతో చాలా డబ్బును సంపాదించగలిగాడు అతడు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నట్లు పాపబుద్ధి నటించాడు కానీ అతడు ఏమీ సంపాదించలేడు కొన్ని రోజుల తర్వాత వారి సొంత గ్రామానికి తిరిగి వెళ్ళాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు పాపబుద్ధి అతని స్నేహితుని వద్ద నుండి డబ్బు ఎలా దొంగలించాలో ప్రణాళిక ప్రారంభించాడు వారు ఒక అడవి గుండా వెళ్తూ ఉండడం వల్ల పాపబుద్ధి చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే ధర్మ మన దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది మన బంధువులు మరియు స్నేహితులు ఈ డబ్బు చూసినప్పుడు వారు ఇది పంచాలనుకుంటారు కావున మనం కొంచెం డబ్బు మాత్రమే తీసుకువెళదాం మరియు మిగిలినది ఇక్కడ అడవిలో దాచిపెడదాం అని పాపబుద్ధి చెప్పాడు ధర్మబుద్ధి దీనికి అంగీకరిస్తాడు కావున వారు వారి సంపదలో ఎక్కువ మొత్తాన్ని ఒక చెట్టు క్రింద పాతిపెట్టి ఇంటికి వెళ్ళారు రాత్రి సమయంలో ధర్మబుద్ధి ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తుండగా డబ్బు తవ్వడానికి పాపబుద్ధి అడవికి వెళ్ళాడు అతడు మొత్తం డబ్బు తీసుకున్నాడు అతడు గుంత ముందులాగా కప్పబడేటట్లు చూసుకున్నాడు ఇది అనమాట స్టోరీ ఇంకా ఉంది స్టోరీ అది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఈ స్టోరీని తెలుగు నుండి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేద్దాం దానికంటే ముందు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియో మరో నలుగురు చూడాలని మీరు భావిస్తే మీ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ గూగుల్ ప్లేస్ వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేయండి ఇంకా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ వస్తుంది దాని మీద కూడా క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ని ఆన్ చేసుకోండి దానివల్ల మా లేటెస్ట్ వీడియోలన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందబడతాయి ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఇక్కడ చాలా కాలం క్రితం చాలా కాలం క్రితం అంటే లాంగ్ టైమ్ ఎగో చాలా కాలం క్రితం ఒక గ్రామంలో ఇద్దరు స్నేహితులు జీవించారు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇద్దరు స్నేహితులు వాళ్ళు ఏం చేశారు జీవించారు ఇద్దరు స్నేహితులు జీవించారు అంటే టూ ఫ్రెండ్స్ లేవుడ్ ఇద్దరు స్నేహితులు జీవించారు ఎక్కడ ఒక గ్రామంలో అంటే ఇన్ ఏ విలేజ్ లాంగ్ టైమ్ ఎగో టు ఫ్రెండ్స్ లివ్డ్ ఇన్ ఏ విలేజ్ చాలా కాలం క్రితం ఒక గ్రామంలో ఇద్దరు స్నేహితులు జీవించారు వారి పేర్లు ధర్మబుద్ధి మరియు పాపబుద్ధి వారి పేర్లు అంటే దేర్ నేమ్స్ దేర్ నేమ్స్ వార్ వారి పేర్లు ధర్మబుద్ధి అండ్ పాపబుద్ధి వారి పేర్లు ధర్మబుద్ధి మరియు పాపబుద్ధి ధర్మబుద్ధి నిజాయితీ పరుడు మరియు కష్టపడే మనస్తత్వం కలవాడు ఓకే అంటే ధర్మబుద్ధి వాస్ నిజాయితీ పరుడు అంటే ఆనెస్ట్ అండ్ కష్టపడే మనస్తత్వం కలవారు అంటే హార్డ్ వర్కింగ్ ఓకే ధర్మబుద్ధి వాజ్ ఆనెస్ట్ అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే ధర్మబుద్ధి నిజాయితీ పరుడు మరియు కష్టపడే మనస్తత్వం కలవాడు పాపబుద్ధి సోమరిపోతూ సోమరిపోతూ అంటే లేజీ మరియు జిత్తులు మారి జిత్తులు మారి అంటే కన్నింగ్ ఓకే పాపబుద్ధి సోమరిపోతూ మరియు జిత్తులు మారి అంటే పాపబుద్ధి వాస్ 
lazy and cunning lazy and cunning ante somari potu mariyu jittulu mari tarata dharma buddhi pakka rajyaniki dabbu sampadinchalani velladaniki nirnayinchukunnadu okay ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం మనం ధర్మ బుద్ధి నిర్ణయించుకున్నాడు నిర్ణయించుకోవడం అంటే డిసైడ్ చేసుకోవడం ధర్మ బుద్ధి నిర్ణయించుకున్నాడు అంటే ధర్మ బుద్ధి డిసైడెడ్ నిర్ణయించుకున్నాడు ఏమని పక్క రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి ఓకే ధర్మ బుద్ధి డిసైడెడ్ వెళ్ళడానికి అంటే టు గో ఎక్కడికి పక్క రాజ్యానికి టు పక్క రాజ్యం అంటే రాజ్యం అంటే కింగ్డమ్ పక్క రాజ్యం అంటే నైబరింగ్ కింగ్డమ్ అనమాట టు గో టు నైబరింగ్ కింగ్డమ్ పక్క రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు దేనికోసం డబ్బు సంపాదించడానికి ఇక్కడ సంపాదించడం అంటే ఎన్ డబ్బు సంపాదించడానికి అంటే టు ఎన్ మనీ ఓకే ధర్మ బుద్ధి డిసైడెడ్ టు గో టు నైబరింగ్ కింగ్డమ్ టు ఎన్ మనీ ధర్మ బుద్ధి డబ్బు సంపాదించడానికి పక్క రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు తర్వాత తన సొంతంగా ఏమీ చేయగలగలేనని పాప బుద్ధికి తెలుసు పాప బుద్ధికి తెలుసు ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం ఏం తెలుసు అతడు ఏమీ చేయలే చేయగలగలేడని తెలుసు ఎలా తన సొంతంగా అంటే అతను సొంతంగా అతడు ఏమీ చేయలేడు అని అతనికి తెలుసు అని అంటాడు అనమాట ఓకే పాప బుద్ధికి తెలుసు అంటే పాప బుద్ధి న్యూ తెలుసు ఎందుకంటే ఇది పాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి మనం న్యూ అని రాసినాం పాప బుద్ధికి తెలుసు అంటే పాప బుద్ధి న్యూ దట్ ఏం తెలుసు అంటే ఏమీ చేయగలగలేనని అంటే హీ కుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ హీ కుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ పాప బుద్ధి న్యూ దట్ అది ఇక్కడ చేయగలగడం అంటే కెన్ ఉపయోగించాలి మనం కుడ్ ఉపయోగించాము ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మనం పాస్ట్లో రాస్తున్నాం కాబట్టి కెన్ ప్లేస్లో కుడ్ రాయడం జరిగింది పాప బుద్ధి న్యూ దట్ ఈ కుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ అతను ఏమి చేయగలనేనని పాప బుద్ధికి తెలుసు తన సొంతముగా అంటే ఆన్ హీజ్ ఓన్ తన సొంతముగా ఓకే తన సొంతంగా ఏమి చేయలేనని పాప బుద్ధికి తెలుసు తర్వాత కావున అంటే సో కావున అతడు అనుకున్నాడు అతడు అనుకున్నాడు అంటే హీ థాట్ అతడు అనుకున్నాడు ఏమనుకున్నాడు ధర్మ బుద్ధి తప్పకుండా డబ్బు సంపాదిస్తాడు ఓకే ధర్మ బుద్ధి సంపాదిస్తాడు అంటే ధర్మ బుద్ధి విల్ ఎన్ ధర్మ బుద్ధి విల్ ఎన్ ధర్మ బుద్ధి సంపాదిస్తాడు తప్పకుండా అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం విల్ తర్వాత షూర్లీ అని పెడదాం ఓకే తప్పకుండా అంటే ధర్మ బుద్ధి విల్ షూర్లీ ఎన్ అంటే ధర్మ బుద్ధి తప్పకుండా సంపాదిస్తాడు ఏంటిది డబ్బు అంటే ద మనీ ధర్మ బుద్ధి విల్ షూర్లీ ఎన్ ద మనీ అప్పుడు అంటే దెన్ అప్పుడు ఏదో విధంగా ఏదో విధంగా అంటే సమ్ హౌ ఏదో విధంగా నేను అతని డబ్బును దొంగిలించాలి నేను దొంగిలించాలి ఇక్కడ దొంగిలించడం అంటే స్టీల్ అనమాట నేను దొంగిలించాలి అంటే i have to steal i have to steal nenu dongilinchali atani dabbunu ante his money somehow i have to steal his money atani dabbu nenu edo vidhanga dongilinchali mariyu and mariyu santoshanga jeevinchali jeevinchadam ante live santoshanga ante happily and live happily అని పాప బుద్ధి అనుకున్నాడు అనమాట తర్వాత ధర్మ బుద్ధి మరియు పాప బుద్ధి డబ్బు సంపాదించడానికి పక్క రాజ్యానికి వెళ్ళారు ఎవరు 
ధర్మబుద్ధి మరియు పాపబుద్ధి వెళ్ళారు ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం మనం ధర్మబుద్ధి అండ్ పాపబుద్ధి వెంట్ వెళ్ళారు ఎక్కడికి పక్క రాజ్యానికి వెంట్ టు ద నైబరింగ్ కింగ్డమ్ అంటే పక్క రాజ్యం ఓకే నైబరింగ్ కింగ్డమ్ పక్క రాజ్యానికి వెళ్ళారు దేనికి డబ్బు సంపాదించడానికి అంటే టు ఎన్ మనీ డబ్బు సంపాదించడానికి వెళ్ళారు ఓకే తర్వాత చూస్తే చూడండి ఇక్కడ ధర్మబుద్ధి తన తెలివి మరియు కష్టంతో చాలా డబ్బును సంపాదించగలిగాడు ధర్మబుద్ధి సంపాదించగలిగాడు అంటే ధర్మబుద్ధి వాస్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ సంపాదించగలిగాడు ఇక్కడ మనం వాజ్ ఏబుల్ టు ప్లేస్లో కుడ్ కూడా పెట్టవచ్చు ధర్మబుద్ధి కుడ్ ఎర్న్ అన్నా సరే ధర్మబుద్ధి వాజ్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ అన్నా సరే రెండు ఒకటే ఓకే ధర్మబుద్ధి వాజ్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ ధర్మబుద్ధి సంపాదించగలిగాడు ఏంటిది చాలా డబ్బు అంటే ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ చాలా డబ్బు ఎలా తన తెలివి మరియు కష్టంతో ఓకే అంటే విత్ హిజ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలివి అండ్ కష్టం అంటే హార్డ్ వర్క్ ఓకే ధర్మబుద్ధి వాజ్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ లేదా ధర్మబుద్ధి కుడ్ ఎర్న్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ విత్ హిజ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్ అంటే ధర్మబుద్ధి తన తెలివి మరియు కష్టంతో చాలా డబ్బును సంపాదించగలిగాడు తర్వాత అతడు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నట్లు పాపబుద్ధి నటించాడు ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం మనం పాపబుద్ధి నటించాడు అంటే పాపబుద్ధి యాక్టెడ్ పాపబుద్ధి యాక్టెడ్ పాపబుద్ధి నటించాడు ఎలా నటించాడు అతడు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నట్లు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నట్లు అంటే పనిచేస్తున్నాడు ప్లస్ అట్లు పనిచేస్తున్నట్లు అనమాట అంటే అతడు కూడా పనిచేస్తున్నాడు అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనమాట అట్లు అని వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం యాజ్ ఇఫ్ ఉపయోగించాలి యాజ్ ఇఫ్ అంటే అట్లు ఎలా అతడు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు అని ఇక్కడ రాయాలి అంటే హీ వాజ్ వర్కింగ్ హార్డ్ he was working hard atanu kuda atadu kashtapadi pani chestunnadu atadu kuda anundi kaabatti he was also also anedi ardu he was also working hard atanu kuda kashtapadi pani chestunnadu ikkada mana as if undadam valla ide emaindante atadu kuda kashtapadi pani chestunnadu anedi as if add cheyadam valla యాజ్ ఇఫ్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ హార్డ్ అంటే అతడు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నట్లు ఓకే అతడు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నట్లు పాపబుద్ధి నటించాడు పాపబుద్ధి యాక్టెడ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఓకే తర్వాత కానీ అంటే బట్ కానీ బట్ అతడు ఏమీ సంపాదించలేదు అతడు సంపాదించలేదు అంటే హీ డిడెంట్ ఎన్ హీ డిడెంట్ ఎన్ అతడు సంపాదించలేదు ఏమీ అంటే ఎనీథింగ్ హీ డిడెంట్ ఎన్ ఎనీథింగ్ అతడు ఏమీ సంపాదించలేదు తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ డేస్ కొన్ని రోజుల తర్వాత వారి సొంత గ్రామానికి తిరిగి వెళ్ళాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు వారు నిర్ణయించుకున్నారు అంటే దే డిసైడెడ్ వారు నిర్ణయించుకున్నారు ఏమని తిరిగి వెళ్ళాలని తిరిగి వెళ్ళడం అంటే గో బ్యాక్ తిరిగి వెళ్ళాలని అంటే టు గో బ్యాక్ టు గో బ్యాక్ ఓకే దే డిసైడెడ్ టు గో బ్యాక్ వారు తిరిగి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఎక్కడికి 
వారి సొంత గ్రామానికి అంటే టు దేర్ ఓన్ విలేజ్ వారి సొంత గ్రామానికి ఓకే తర్వాత పాపబుద్ధి అతని స్నేహితు వద్ద నుండి డబ్బు ఎలా దొంగలించాలో ప్రణాళిక ప్రారంభించాడు ఓకే పాపబుద్ధి ప్రారంభించాడు అంటే పాపబుద్ధి బిగాన్ బిగిన్ అంటే ప్రారంభించడం బిగాన్ ప్రారంభించాడు ఓకే పాపబుద్ధి ప్రారంభించాడు ఏం ప్రారంభించాడు ప్రణాళిక ప్రణాళిక అంటే ఇక్కడ ప్లానింగ్ అనమాట పాపబుద్ధి బిగాన్ ప్లానింగ్ ఎలా దొంగిలించాలో ఎలా దొంగిలించాలో ఇక్కడ దొంగిలించడం అంటే స్టీల్ ఎలా దొంగిలించాలో అంటే హౌ టు స్టీల్ ఎలా దొంగిలించాలో ఏం దొంగిలించాలి డబ్బు కాబట్టి హౌ టు స్టీల్ ద మనీ డబ్బు ఎలా దొంగిలించాలో అంటే హౌ టు స్టీల్ ద మనీ ఎవరి వద్ద నుండి అతని స్నేహితుని వద్ద నుండి అంటే ఫ్రమ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ ఫ్రమ్ హిజ్ అతని స్నేహితుని వద్ద నుండి ఓకే పాపబుద్ధి బిగ్యాన్ ప్లానింగ్ హౌ టు స్టీల్ ద మనీ ఫ్రమ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ అంటే పాపబుద్ధి అతని స్నేహితుని వద్ద నుండి డబ్బు ఎలా దొంగలించాలో ప్రణాళిక ప్రారంభించాడు తర్వాత వారు అడవి గుండా వెళ్తూ ఉండడం వల్ల అంటే వారు అడవి గుండా వెళ్తూ ఉన్నారు ప్లస్ వల్ల ఓకే వెళ్తూ ఉన్నారు అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ దానికి మనం వల్ల అనేది యాడ్ చేయాలి వల్ల అనేది రావాలంటే మనం సిన్స్ లేదా యాజ్ యాజ్ లేదా సిన్స్ తోటి ప్రారంభిస్తే చాలు అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రాయాలి యాజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద ఫారెస్ట్ వారు అడవి గుండా వెళ్ళ వెళ్తున్నారు వారు అడవి గుండా వెళ్తున్నారు అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ వారు వెళ్తున్నారు అడవి గుండా అంటే అడవి ద్వారా గుండా ద్వారా వచ్చిన మనం త్రూ ఉపయోగించాలి త్రూ ద ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ అంటే అడవి దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద ఫారెస్ట్ వారు అడవి గుండా వెళ్తున్నారు యాజ్ చేరటం వల్ల ఇప్పుడు వారి వారు అడవి గుండా వెళ్తూ ఉండడం వల్ల ఓకే వారు ఒక అడవి గుండా వెళ్తూ ఉండడం వల్ల యాజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఏ ఫారెస్ట్ ఒక అడవి అని ఉంది కాబట్టి ఏ ఫారెస్ట్ ఓకే తర్వాత పాపబుద్ధి చెప్పాడు అంటే పాపబుద్ధి సెడ్ పాపబుద్ధి సెడ్ చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ధర్మ ధర్మ మన దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది మన దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది అంటే వీ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ మన దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది వీ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ మనీ మన బంధువులు మరియు స్నేహితులు ఈ డబ్బు చూసినప్పుడు ఇక్కడ అప్పుడు అని వచ్చింది కాబట్టి వెన్ అనేది ఉపయోగించాలి మనం వెన్ వెన్ మన బంధువులు మరియు స్నేహితులు మన బంధువులు అంటే అవర్ రిలేటివ్స్ అండ్ స్నేహితులు అంటే ఫ్రెండ్స్ చూసినప్పుడు కాబట్టి మనం వెన్ అవర్ రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ విల్ సీ విల్ సీ చూసినప్పుడు వెన్ అవర్ రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ విల్ సీ ఏం చూసినప్పుడు ఈ డబ్బు దిస్ మనీ ఓకే when our relatives and friends will see this money mana bandhulu mari snehithulu ee dabbu chusinappudu varu idi panchal anukuntaru eppudu bhavishyathulo anamata idantha varu eppudaithe ee dabbu chustaro appudu anukuntaru kabatti ikkada manam will want to to structure ni upayinchali ikkada panchadam ante share anamata varu panchal anukuntaru ante they will want to share okay they will want to share varu panchal anukuntaru idi ante this ante ee dabbu anamata idi okay chudandi ikkada osari papa buddhi said papa buddhi cheppadu dharma we have a lot of money man daggara chaala dabbu undi 
when our relatives and friends will see this money మన బంధువులు మరియు స్నేహితులు ఈ డబ్బు చూసినప్పుడు అంటే వీళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత జరిగేది అనమాట ఇది ఓకే వెన్ అవర్ రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ విల్ సీ దిస్ మనీ మన బంధువులు మరియు స్నేహితులు ఈ డబ్బు చూసినప్పుడు దే విల్ వాంట్ టు షేర్ దిస్ వారిది పంచాలనుకుంటారు కావున అంటే సో కావున మనతో కొంచెం డబ్బు మాత్రమే తీసుకువెళదాం తీసుకువెళదాం అంటే లెట్స్ టేక్ లెట్స్ టేక్ తీసుకువెళదాం ఏం తీసుకువెళదాం కొంచెం డబ్బు మాత్రమే మాత్రమే అంటే ఓన్లీ కొంచెం డబ్బు అంటే ఎఫ్ యూ మనీ ఓన్లీ ఎఫ్ యూ మనీ కొంచెం డబ్బు మాత్రమే ఓన్లీ ఎఫ్ యూ మనీ Let's take only a few money. కొంచెం డబ్బు మాత్రమే తీసుకువెళదాం మనతో అంటే విత్ అజ్ మనతో తర్వాత మరియు అండ్ మరియు మిగిలినది మిగిలినది అంటే ద రెస్ట్ అంటే మిగిలినది ఇక్కడ హియర్ అడవిలో ఇన్ ద ఫారెస్ట్ దాచి పెడదాం దాచడం అంటే హైడ్ అనమాట దాచి పెడదాం కాబట్టి లెట్స్ హైడ్ ఫస్ట్ ఇది రాద్దాం మనం లెట్స్ హైడ్ దాచి పెడదాం మిగిలినది అంటే ద రెస్ట్ హియర్ ఇక్కడ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఓకే మొత్తం కలిపి చూస్తే చూడండి ఇక్కడ సో కావున Let's take only a few money with us. Manato, koncha ndabu maathra me tisku veldam. And Mario, let's hide. Daachi peda daam. The rest megli nadi. Here, ikkada. In the forest. Aadhi vilo. Let's hide the rest here in the forest. Megli nadi ikkada aadhi vilo. Daachi peda daam. Ani, chapta adan maata. Okay? Tarata. ధర్మ బుద్ధి అంగీకరిస్తాడు ఇక్కడ అంగీకరించడం అంటే యాక్సెప్ట్ చేయడం అనమాట ధర్మ బుద్ధి యాక్సెప్టెడ్ ధర్మ బుద్ధి యాక్సెప్టెడ్ ధర్మ బుద్ధి అంగీకరిస్తాడు కావున సో వారు వారి సంపదలో ఎక్కువ మొత్తాన్ని ఒక చెట్టు కింద పాతి పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళారు ఫస్ట్ ఏం చేశారు పాతి పెట్టారు ఇది రాద్దాం వారు పాతి పెట్టారు పాతి పెట్టడం అంటే బర్రీ అంటే పాతి పెట్టడం పాతి పెట్టారు కాబట్టి బర్రీడ్ వారు పాతి పెట్టారు అంటే దే బర్రీడ్ వారు పాతి పెట్టారు ఏం పాతి పెట్టారు వారి సంపదలో ఎక్కువ మొత్తాన్ని ఓకే సంపద అంటే వెల్త్ ఎక్కువ మొత్తం అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనీ ఓకే వారి సంపదలో ఎక్కువ మొత్తాన్ని అంటే they buried most of their money most of their sampad ga wealth dabbu ga sampad ga wealth okay they buried most of their wealth var sampadalo ekku mottanni varu paati pettaru ekkada oka chettu kinda kinda ante under a tree oka chettu kinda and comma undi kabatti ikkada manam comma place lo and rasnam intiki vellaru ante went home mottham chuste chudandi ikkada they buried most of their wealth under a tree and went to home varu varu sampadalo ekkuva mottham oka chettu kinda daachi petti intiki vellaru తర్వాత రాత్రి సమయంలో అంటే ఎట్ నైట్ రాత్రి సమయంలో ధర్మబుద్ధి ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తుండగా అంటే ధర్మబుద్ధి ప్రశాంతంగా నిద్రపోతూ ఉన్నాడు అప్పుడు అనేది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ గా అని వచ్చింది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కాబట్టి దానికి ముందు మనం వైల్ ఉపయోగిస్తున్నాం వెన్ వెన్ బదులు ఓకే ధర్మబుద్ధి వాజ్ స్లీపింగ్ వైల్ ధర్మబుద్ధి వాజ్ స్లీపింగ్ 
ధర్మబుద్ధి నిద్రిస్తుండగా ఈయన ఎలా నిద్రిస్తున్నాడు మళ్ళా ప్రశాంతంగా ప్రశాంతంగా అంటే పీస్ఫుల్లీ ఓకే వైల్డ్ ధర్మబుద్ధి వాజ్ స్లీపింగ్ పీస్ఫుల్లీ ధర్మబుద్ధి ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తుండగా డబ్బు తవ్వడానికి పాపబుద్ధి అడవికి వెళ్ళాడు పాపబుద్ధి అడవికి వెళ్ళాడు అంటే పాపబుద్ధి వెంట్ టు ద ఫారెస్ట్ పాపబుద్ధి వెంట్ టు ద ఫారెస్ట్ అడవికి వెళ్ళాడు పాపబుద్ధి అడవికి వెళ్ళాడు దేనికి డబ్బు తవ్వడానికి ఇక్కడ తవ్వడం అంటే డిగ్ డబ్బు అంటే మనీ అంటే టు డిగ్ ద మనీ డబ్బు తవ్వడానికి టు డిగ్ ద మనీ ఓకే ఎట్ నైట్ రాత్రి సమయంలో వైల్డ్ ధర్మబుద్ధి వాజ్ స్లీపింగ్ పీస్ఫుల్లీ ధర్మబుద్ధి ప్రశాంతంగా నిద్రిస్తుండగా అంటే ధర్మబుద్ధి ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నప్పుడు పాపబుద్ధి వెంట్ టు ద ఫారెస్ట్ పాపబుద్ధి అడవికి వెళ్ళాడు దేనికోసం టు డిగ్ ద మనీ డబ్బును తవ్వడానికి వెళ్ళాడు అతడు మొత్తం డబ్బు తీసుకున్నాడు తీసుకోవడం అంటే టేక్ అంటే తీసుకోవడం తీసుకున్నాడు కాబట్టి టుక్ అతడు తీసుకున్నాడు అంటే హీ టుక్ ఏం తీసుకున్నాడు మొత్తం డబ్బు అంటే ఆల్ ద మనీ హీ టుక్ ఆల్ ద మనీ అతడు మొత్తం డబ్బు తీసుకున్నాడు తర్వాత అతడు గుంత ముందుల కప్పబడేటట్లు చూసుకున్నాడు అతడు చూసుకున్నాడు చూసుకోవడం అంటే మేక్ షూర్ అంటే చూసుకోవడం చూసుకున్నాడు కాబట్టి మేడ్ షూర్ అతడు చూసుకున్నాడు అంటే హీ మేడ్ షూర్ అతడు చూసుకున్నాడు ఏం చూసుకున్నాడు గుంత కప్పబడేటట్లు చూసుకున్నాడు ఓకే హీ మేడ్ షూర్ దట్ గుంత కప్పబడింది అని రాలి ఇక్కడ మనం ఓకే అంటే ప్యాసి వాయిస్ అంటే పిట్ వాజ్ కవర్డ్ గుంత అంటే పిట్ పిట్ అంటే గుంత కవర్డ్ కప్పబడింది ఓకే హీ మేడ్ షూర్ దట్ అతడు చూసుకున్నాడు పిట్ వాజ్ కవర్డ్ గుంత కప్పబడేటట్లు ఇక్కడ అట్లు వచ్చింది కాబట్టి యాజ్ ఎలా ముందులాగా అంటే యాజ్ బిఫోర్ ఓకే హీ టుక్ ఆల్ ద మనీ అతడు మొత్తం డబ్బు తీసుకున్నాడు హీ మేడ్ షూర్ అతడు చూసుకున్నాడు ఏం చూసుకున్నాడు అంటే పిట్ వాజ్ కవర్డ్ యాజ్ బిఫోర్ గుంత ముందులా కప్పబడేటట్లు అతడు చూసుకున్నాడు ఓకే ఇది స్టోరీ ఈ స్టోరీ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను